నా పేరు తెలుగమ్మల నరసింహ మాది నల్లవారుపల్లి గ్రామం మాడుగుల మండలం మామనార్ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ ప్రజెంట్గా అయితే మేము ఫస్ట్ ఒక్క ఆవుతోటి డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేసినాం ఒక్కటే ఆవుతోటి తర్వాత మళ్ళీ ఒకటి తెచ్చినాం మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక్కొక్కటి తెచ్చుకుంటూ దాంట్లతో ఒక్కటి దానితో స్టార్ట్ చేసినాం ఇప్పటికీ దూర్లు వచ్చి ఆవులు వచ్చే యాభై అయినాయి మంచి మేత మంచి దాన మంచి టైం ప్రకారంగా మెయింటెనెన్స్ చేస్తే మంచిగా ముందుకెళ్తామని అందరికి తెలుసు మేము కూడా కష్టపడుతున్నాం మాకు కూడా అనుభవం మంచిగా కష్టపడాలి టైం టు టైం మేత టైం టు టైం దాన వేయాలి టైం టు టైం నీళ్ళు తాపాలి మంచిగా కడగాలి ఒక్క ఆవుతోటి ఇలా మేము యాభై ఆవులు చేసుకున్నాం మాకు వచ్చేసి పూటకు నూట యాభై లీటర్లు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మూడు మూడు వందల లీటర్లు అవుతున్నాయి మేము హెరిటేజ్కి పంపిస్తున్నాం ప్లస్ విజయడైరికి కొన్ని పంపిస్తున్నాం మేము ప్లస్ మళ్ళా లోకల్ పాలు కూడా కొట్టడం జరుగుతుంది అయితే ఆవుకు ఖచ్చితంగా ఎనిమిది కిలోల దాన వేయాలి పదిహేను లీటర్ ఇస్తున్న ఆవుకు ఎనిమిది కిలోల దాన వేస్తే పత్తి చెక్క ఒక ఆరు కిలోలు మక్క పిండి రెండు కిలోలు వేసుకుంటూ పోతే మంచి పాలు ఇస్తుంది మేము పచ్చి సొప్ప ఒట్టి సొప్ప రెండు కలిపి పశువులకు వేస్తాం మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలకు ఏడు గంటలకు వేస్తాం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు వేస్తాం పొట్టు వస్తాం ఐదు గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తాం పాలు ఉండేది ఏడు గంటలకు అయిపోతుంది సాయంత్రం ఐదు గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తే ఏడు గంటలకు అయిపోతుంది మేము మిషన్లతో పాలు తింటాం ఇది పాల మిషన్ వ్యాన్సన్ కంపెనీకి వెళ్ళి తీసుకున్నాం లక్ష డెబ్బై వేలు పెట్టి టూ ఇయర్స్ అయ్యాయి మంచిగా పాలు మిషన్ తోటి వినడం స్టార్ట్ చేసినాం ప్లస్ ఇప్పుడు మేము ఇద్దరం చేస్తాం మా తమ్ముడు నేను ఇద్దరమే చేస్తాం మాకు మంచిగా అందే లాభం అనేది కనిపిస్తుంది చాప్ కట్టరు మాకు వచ్చేసి ఫస్ట్ సర్దార్ మిషన్ ఉండే మేము హైదరాబాద్ తెచ్చుకున్నాం అది ఫస్ట్ పది ఆవులు ఐదు ఆవులు ఉన్నప్పుడు మంచిగానే ఇచ్చండి అది ఇప్పుడు యాభై ఆవులు అయినాయి కాబట్టి దానితో మనం రిస్క్ వాడాల్సి వస్తుంది గంట గంట నర పట్టేస్తుంది బాగా అలసిపోయింది దానివల్ల ఇప్పుడు మేము అప్పరోడ్ పెళ్ళికి వెళ్ళి పెద్ద మిషన్ తీసుకున్నాం లక్ష రూపాయలు పెట్టి వీజీ ఇండస్ట్రీస్ అని అది లక్ష రూపాయలు పెట్టి తీసుకున్నాం మేము తీసుకోబట్టి ఒక టూ మంత్స్ అవుతుంది ట్రాక్టర్ తోటి నడుస్తుంది అది కరెంటు ప్లస్ ట్రాక్టర్ రెండుతో నడుస్తుంది కానీ మేము ట్రాక్టర్ తోటే నడిపిస్తున్నాం ఒక పది నిమిషాలలో యాభై ఆవులకు సరిపోయే కుట్టు కొట్టేస్తుంది పచ్చి గడ్డి ఎండు గడ్డి రెండు కలిపి మిక్సింగ్ చేసి కొడుతున్నాం సూపర్ నేచర్ అని గడ్డి పెట్టినాం మేము దాన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఒట్టి గడ్డి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెండు కలిపి కొడితే పది నిమిషాలలోనే యాభై ఆవులకు సరిపోయే కుట్టు కొడుతుంది మంచిగా మిషన్ పనిచేస్తుంది ఇంతకుముందుకు సర్దార్ మిషన్ ఉండే కొంచెం రిస్క్గా ఉండేది ఇప్పుడు విజయ ఇండస్ట్రీస్ అని కంపెనీకి వెళ్ళి మాకు లక్ష రూపాయలకి ఇచ్చారు మంచిగా పని చేస్తున్నారు ఏం రిపేరింగ్ ఏం లేదు ఇంతవరకు అయితే వాళ్ళు కూడా మాకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే ఎంబడే వచ్చి దాన్ని ఏ కింత చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా వాళ్ళు రిపేర్ చేసి వెళ్ళిపోతారు మాకు ఏ ఎట్లాంటి దాంతో లాస్ చూడంగా మెకానిక్ తోటి లాభ లాస్ చూడంగా లేదు వాళ్ళు టైం ప్రకారంగా వచ్చి చేసిపోతారు ఉపయోగాలంటే మనకు ఫాస్ట్ పని కావాలంటే అట్లాంటి మిషన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఏదో ఒకటి 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 నడుస్తుందంటే ఇన్ని ఆవులకు మెయింటెనెన్స్ చేయాలంటే చేయలేము ఎందుకంటే గంట రెండు గంటలు ఆనే టైం వేస్ట్ అవుతుంది మనం ఇతర పనులు చేయాలంటే చేయలేము కదా ప్లస్ కుట్టు కూడా మంచిగా వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు మేత ఏడ దొరికిన చిలకలలో వేరేళ్ళ తాను ఏడ ఉన్నా కానీ ఆనే టాక్ ఉండవచ్చు ఆనే పట్టుకొని మనం ఈడపోసుకోవచ్చు అదే అయితే అనుకో ఈడికి తీయాలి ఈడ మళ్ళీ ఈడ వేయాలి ఆడ పోయి ఆడ నుంచి ట్రాక్టర్లు వేయాలి ట్రాక్టర్ నుంచి ఈడ కాల్ చేయాలి కాల్ చేసి మళ్ళీ ఈడ అన్లోడింగ్ చేసి మళ్ళీ ఈడ అందియాలి లేబర్ తోటి పెద్ద రిస్క్ ప్లస్ టైం వేస్ట్ అందుకనే ఇది తీసుకున్నాం మాకు మంచిగా అది సాధారిస్తుంది ఇప్పుడు దూడలు కూడా ఇప్పుడు మేము మా సెట్లకి వెళ్ళే ఆవులు ఇప్పుడు మేము కొనుక్కొచ్చేది లేదు మే మా దూడలు ముదురు ఆవులను అమ్మేయడం లేత పేలను పెంచడం దాంట్లో నుంచే ఎక్కువ లాభం మేము బయట నుంచి కొనుక్కొచ్చేది బంద్ చేసినాం ఎందుకంటే బయట నుంచి కొనుక్కొస్తే వాతావరణం చేంజ్ అవుతుంది సుస్తులు అవుతాయి ప్లస్ మన దూడకి వెళ్ళి మన పాలు కూడా ఎక్కువ ఇస్తాయి సుస్తులు కావు మంచి ఫిట్నెస్లు ఉంటాయి మన వాతావరణానికి అనుకూలంగా సహకరిస్తాయి ఏ మాత్రం మిల్కింగ్ మిషన్ కూడా విజిఎన్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి వెళ్ళే తీసుకున్నాం మేము లక్ష డెబ్బై వేలు పెట్టి ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ అయ్యాయి మేము తీసుకొని అది కూడా ఇంత రిపేర్ అయినా కానీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే కాంట్రాక్ట్ ఎంబడే చూస్తారు దాన్ని రిపేర్ చేసిపోతారు మనకి ఏం సమస్య లేదు వాళ్ళ వల్ల మేము ఇంతకుముందు వినాలంటే ఖచ్చితంగా లేదు లేదన్నా రెండు గంటలు పట్టేది ఇప్పుడు హాఫ్ అన్ అవర్లోనే పాలైపోతున్నాయి టెక్నాలజీ పెరిగింది కాబట్టి దాంతో హాఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోతుంది ప్లస్ ఇవి అలిచిపోయేది ఆ పాలు ఉండే వరకు
ఈ మిల్కింగ్ మిషన్ అనేది త్రీ మినిట్స్ ఫోర్ మినిట్స్ అనే అయిపోతున్నాయి పాలు పెద్ద లేటుగా లేదు ప్లస్ ఆగుడంగా ఏ ఇబ్బంది లేదు మనం ఏదో ఇట్లా పిండి పిండి అట్లా వేయడం వల్ల దాని కూర్పులు కావడము ప్లస్ ఆవు అందడం మనుషులకు ఇబ్బంది కావడం ఏది లేదు దాన్ని కలిగించడం అంటే ఐదు రెండు మూడు నిమిషాలలో పాలు వచ్చేస్తాయి ఎట్లాంటి ఇబ్బంది కూడా లేదు మనిషికి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఆవు కూడా సేఫ్ ఉంటుంది మనకి ఏలాంటి ఇబ్బంది కూడా లేదు చెల్లి వర్క్ అయిపోతుంది ఇట్లాంటి మిషన్ రైతులు యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల మరి ఇంకా డెవలప్ కానీ కూడా అదన్నట్టు ఇరవై ఐదు వేల కా నుంచి లక్ష డెబ్బై వేలు రెండు లక్షల వరకు కూడా మిషన్లు ఉన్నాయి వాళ్ళు మనకి ఎట్లాంటి రైతులకు ఎట్లాంటి మిషన్ ఇవ్వాలని కూడా వాళ్ళు అవగాహన చెప్తారు వాళ్ళు మనకు ఈ విధంగా అయితే మంచి ఉంటుంది అని కూడా మనకు ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది మేము తీసుకోవడం జరిగింది మంచిగానే మంచిగా నడుస్తుంది మిషన్ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది కూడా లేదు ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ మిషన్ వాడడం వల్ల జనాలకు అనేది ఎక్కువ ఆవులను మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది మరి అదే చేతులతో ఉండాలంటే ఆవులు పాలు వినే రెండు గంటలు పడుతుంది పుట్టుబట్టాలంటే రెండు గంటలు పడుతుంది మనిషి అప్పటికి అలిచిపోతాడు పాలు ఉండలేడు వేరే పని కూడా చేయలేడు యాక్టివ్గా ఉండలేడు చేయాలంటే కూడా నర్వస్ అయిపోతారు ఈ మీ టెక్నాలజీ వాడడం వల్ల మనం ఎక్కువ లాభాలు పొందవచ్చు ఎక్కువ కావాలని కూడా పెంచుకోవచ్చు అదే చేతులతో ఉండాలంటే నాలుగైదు ఆవులను కంటే ఎక్కువ మెయింటైన్ చేయలేము మన నుంచి కూడా కాలే కాలేదు మేము డైరీ ఫామ్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెక్ట్ టైంకు దాన వేయడం కరెక్ట్ టైంకు మేత వేయడం కరెక్ట్గా మనం ఆవుకు చూస్తాయిందంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ ఇవ్వడం ప్లస్ దూడలను మనము మంచిగా దాన వేయడం వల్ల మంచిగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి దూడలు కూడా యాక్టివ్గా ఉండి ఎద లక్షణాలు ఎదకు వచ్చి టైంకు కట్టడము ఈనడము మాయ వేయడము ఇట్లాంటివి ఏ ఇబ్బంది పెట్టకుండా కూడా మాకు మంచి డెవలపింగ్ ఇచ్చినాయి మా చెట్లనే ఉట్టి మా చెట్లనే వేయడం వల్ల మాకు కొంచెం లాభాలు అనేది ఎక్కువ అయినాయి అన్నట్టు వేరే కెళ్ళి తీస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది అట్లా మనము ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆవులను వేరే తానికి వెళ్ళి కొనుక్కొస్తే వాతావరణం పడలేక ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెళ్ళ వెహికల్స్ వస్తే గర్భ సంచికి ఎఫెక్ట్ కావడం దూడ చనిపోవడము ఆవుకు ఇన్ని ఏదైనా వాతావరణం వల్ల జ్వరం రావడము ఇట్లాంటివి ఇబ్బంది అయ్యి మనకు ఆవు ఇక్కడికి రావగానే టైం టైం తప్ప ఆవు ఈనడం ఇక్కడికి వచ్చినాక ఆవు పాలు ఇవ్వకపోవడం మాయ ఇవ్వకపోవడం పెద్ద సమస్య అదే మన తా నుండి మనమే డెవలప్ చేసుకున్నాం అనుకో దూళ్ళు మంచి మన దూళ్ళు అయితే టైంకు ఈంత టైంకు ఏదో వస్తాయి మంచి ఆవు చూస్తు కాకుండా మంచిగా పాలు ఇస్తాయి మనకు అక్కడ నుంచి వచ్చే ఆవులు నాలుగు రోజుల కాగానే సుస్తు అవుతుంటాయి మళ్ళా మంచి కాగానే మళ్ళా సుస్తు అవుతుంటాయి మనం పెట్టుబడి దాని మా దాని ఇచ్చిన పాలు దాని పెట్టుబడికే సరిపోతాయి మనం ఏం ముందు కూడా వెళ్ళలేము ప్రజెంట్గా నేను ఒక ఆవును తీసుకొచ్చిన డెబ్బై ఐదు వేలు పెట్టి మాల్కాడ అని అది వారం రోజులలోనే సుస్తు అయింది సుస్తు అయినాక ఆవు ఏమడ ఈనేసింది టైం తప్పి ఈనింది ఈని అది ఏం పాలు ఇస్తలేదు మూడు లీటర్లు రెండు లీటర్లు ఇస్తుంది మళ్ళీ ఆయన ట్రీట్మెంట్ చేసి అది చేసి చేసి సెట్ అయినాక మళ్ళా సుస్తు అయింది దానివల్ల ఎంత ఇబ్బంది అంటే అంత ఇబ్బంది పడి ఇవాళ లక్ష రూపాయలు కూడా దానివల్ల లాస్ నేను అదే మా ఆవులు అయితే ఇంత కూడా ఏ ఇంజక్షన్ అవసరం లేదు మా ఆవులకు ఒక ఏదసూది మంచిగా మేతా దాన కడగడం ఇదొకటి కరెక్ట్ ఉండాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కొత్తగా పెట్టుకునేటోళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చేయవలసిన పని ఒకటే తన వంతు పని చేయడము దాంట్లోకి సుస్తు అయిందా దాంట్లోకి ఏమైతే వేయాలి ఏ దాన్ని వేయాలి ఎప్పుడు వేయాలి ఎప్పుడు కడగాలి ఎట్లా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎన్ని ఆవులను తేవాలి తర్వాత ఎన్ని ఆవులను తే ఒకటే పారి యాభై ఆవులను దింపి ఇరవై ఆవులను దింపి దాని పెద్ద భార్యతన సెట్ చేసినాం అనుకో ఎత్తి వేయవలసి వస్తుంది ఏ ఆవుకు మెయింటెనెన్స్ కరెక్ట్ రాదు మనకు కూడా అర్థం కాదు మరి ఫస్ట్ ఒకటి నుంచి రెండు నుంచి డెవలప్ అయి తీసుకున్నాం అనుకో అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే మనకు దాని యొక్క ఆరోగ్యం గురించి తెలుస్తుంటుందా ఆ ఫీల్డ్ ఏ విధంగా తిరిగితే మంచిగానే తెలుస్తుంటుంది మనం అదే ఒకటే పది యాభై ఆవులను తెచ్చి ఆయా చూస్తాయి ఆయా చూస్తాయి దిమా ఖరాబ్ అయ్యి అన్ని లాంబేసి చెడ్డే చేస్తే అది ఎప్పుడు కూడా సాధ్యం కాదు ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కితేనే అది పైకి ఎంతైనా ఎత్తు ఎదగచ్చు ఒకటే పారి పైకి ఎక్కినాం అనుకో ఎప్పుడు కింద పడేది కూడా తెలియదు అందుకని మనం చిన్న చిన్న మెల్లమెల్లగా దాని ఆరోగ్యాన్ని అది ఏ విధంగా తింటుంది ఏ విధంగా దాన్ని వేయాలి ఎట్లా చూసుకోవాలి దాన్ని ఒకటి దేవాలన రెండు దేవాలన ఫస్ట్ ఒకటి రెండు తీసుకొని తర్వాత తర్వాత మా దాంట్లో దాంట్లో పిల్లలని డెవలప్ చేసుకోతే ఎంత ఎత్తుకైనా ఎదగచ్చు ఎంత అవసరం అనుకుంటే పూటకు ఐదు వందలు వేలు లీటర్ కూడా తీసే ఎంత స్తోమత కూడా పెంచుకోవచ్చు టెక్నాలజీతో వానకాలం కంటే ఎండకాలమే పశువులు యాక్టివ్గా ఉంటాయి వానకాలం వల్ల నీళ్లు కరెక్ట్ తాగవు ప్లస్ మెయింటెనెన్స్ కూడా
ఈ ఎండాకాలం కాబట్టి మూడు సార్లు నీళ్ళు తాపడం రెండు సార్లు దానేయడం రెండు సార్లు మేత వేయడము మంచి ఒక రెండు సార్లు కడగడము ఇట్లా పెట్టి ఫ్యాన్లు పెట్టినాం అనుకో ఏ టెన్షన్ కూడా ఉండదు మనకు ఆ మంచి సపోర్ట్ ఇస్తుంట అదే కడగకుండా ఏదో గలీజు మేత వేసి పోయినామా వచ్చినామా అయిపోయిందంటే ఏ డైరీ అయినా ఎత్తేయవలసిందే ఎవరైనా ఇంటి కడ కూసోవాల్సిందే మాకు ఇప్పుడు వచ్చేసి నలభై ఆవులు ఉన్నాయి పది దూడలు ఉన్నాయి మాకు రెండు వందల యాభై మూడు వందల లీటర్ల మధ్యలో అవుతున్నాయి డైలీ వచ్చేసి లీటర్ ఫర్ లీటర్కు ముప్పై ఐదు ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు పడుతుంది పదివేలు వస్తున్నాయి రోజు పదివేలల్లో దాన ఖర్చు మేత ఖర్చు ఆరు వేలు పోతుంది మాకు నలభై నాలుగు రోజు నాలుగు వేలు మిగులుతున్నాయి ఇద్దరు అన్నదమ్ములను చేసుకుంటాం మేము ఏ జీత కానీ వేరే వాళ్ళని ఎవరు పెట్టుకోవాలి ఒక లక్ష ఇరవై వేలు లక్ష ముప్పై వేలు మిగులుతున్నాయి మాకు నెలకు నెలకు ఖచ్చితంగా మేము ప్రజెంట్గా ఇప్పుడు చిట్టీలు డెబ్బై వేలు కట్టాలి మా ఇంట్లో ఖర్చులు కాక ట్రాక్టర్ డీజిల్ కాక ఇవన్నీ మెయింటెనెన్స్ కాకనే డెబ్బై వేలు చిట్టీలు కట్టాలి ఇటువంటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇది మా పక్కల కూడా మమ్మల్ని చూసి నేర్చుకురు కదా ఆ గౌన్ వాళ్ళ పిల్లలు వేరే వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మంచి మమ్మల్ని చూసి వాళ్ళు కూడా మంచి ఆదాయరు వాళ్ళకు దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు యాభై వేలు మిగులుతున్నాయి మాకు లక్ష లక్ష ఇరవై వేలు మిగులుతున్నాయి ట్రాక్టరు మాకు మేత కూడా మాదే పచ్చి మేత పెట్టడం వల్ల మాకు ఎక్కువ అదవుతుంది మంచిగా చూసుకోవడం వల్ల సక్సెస్ఫుల్గా మేమైతే పది ఎకరాలు కొన్నాం ఇప్పటికి ఈ డైరీ ఫామ్ మీద ఒక ఎనిమిది అర్రల ఇల్లు కట్టినాం మంచి ఇన్నో అన్నో చేతుల పైసలు పెట్టుకున్నాం టాక్టర్ కొన్నాం అన్నీ ఏ మాత్రం పైసకు కానీ వేరే వాళ్ళు తయారుకోవడం కానీ కానీ మమ్మల్ని వేరే వాళ్ళు అడగడం కానీ మేము వేరే వాళ్ళు తయారుపోయి ఇవన్నీ కూడా అడగాం ఈ డైరీ ఫామ్ వల్ల లాభం అయితే మంచిగా ఉంది